ഡെയിലി ന്യൂസ് സായാഹ്ന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ഡ്രീം ടിക്കറ്റിൽ പുതുപുത്തൻ റൈഡുകൾ നിറഞ്ഞ ഡ്രീം വേൾഡും തണുപ്പിന്റെ വിസ്മയമായ സ്നോ വേൾഡും ഈ അവധി കാലം ഡ്രീം വേൾഡിൽ തന്നെ ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ചാലക്കുടി നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ സായാഹ്ന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നവംബർ ആറ് ബുധനാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ സംഘർഷം തീസ് ഹസാരി കോടതി ഗേറ്റുകൾ അടച്ചിട്ട് അഭിഭാഷകരുടെ പ്രതിഷേധം തുറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് സംഘർഷം അഭിഭാഷകരും നാട്ടുകാരും തമ്മിലായി നാട്ടുകാരെ പോലീസ് ഇളക്കിവിട്ടതാണെന്ന് അഭിഭാഷകർ അഭിഭാഷകരുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ബാർ കൌൺസിലിനെ പോലീസിന്റെ പരാതി പണിമുടക്കിയ പോലീസിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകർ പോലീസ് കമ്മീഷണർക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചു മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിച്ചും യു എ പി എ ചുമത്തിയും അറസ്റ്റിലായ വിദ്യാർത്ഥികളായ അലനും താഹയ്ക്കും ജാമ്യമില്ല യു എ പി എ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനാൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് കോടതി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് പ്രതികളുടെ അഭിഭാഷകർ മാവോയിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ നടത്തിയ വെടിവെപ്പിനെ ന്യായീകരിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസിനെ പത്രത്തിൽ ലേഖനമെഴുതാൻ സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തിപരമായാണ് ലേഖനം എഴുതിയതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ലേഖനമെഴുതിയത് കോടതിയെ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ മജിസ്റ്റീരിയൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുന്ന മുൻവിധിയോടെ ലേഖനം എഴുതിയതെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഇടുക്കിയിലെ ഭൂപ്രശ്നത്തിൽ നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി പതിനഞ്ച് സെന്റിൽ കൂടുതലുള്ള ഭൂമിയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇടുക്കിയിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വിവേചനപരമാണെന്നും ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും പി ജെ ജോസഫ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി ശബരിമലയിലേക്ക് ഇത്തവണയും യുവതികളുമായി എത്തുമെന്ന് ചെന്നൈയിലെ മനീതി വനിതാ കൂട്ടായ്മ കേരളത്തിലെ യുവതികൾക്കൊപ്പം ദർശനം നടത്തുമെന്നാണ് മനീതിയുടെ അറിയിപ്പ് സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും കേരള സർക്കാരിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലെന്നും മനീതി സംഘാംഗം സെൽവി പറഞ്ഞു സിപിഐ നേതാവ് എൽദോ എബ്രഹാം എം എൽ എ വിവാഹിതനാകുന്നു കല്ലൂർക്കാട് സ്വദേശിനിയായ ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ആഗി മേരി അഗസ്റ്റിനാണ് വധു പരമ്പരാഗത നേത്ര ചികിത്സകരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ ആഗി സ്വന്തമായി ആയുർവേദ ക്ലിനിക് നടത്തുന്നു ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് വിവാഹം ആർ സി ഇ പി കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ഇന്ത്യ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായി സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുന്നു വില കുറഞ്ഞ ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കടന്നുവരവ് കാർഷിക മേഖലയെയും വിപണിയെയും തകർക്കുമെന്ന ഭയം മൂലമാണ് ചൈനീസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആർ സി ഇ പി കരാറിൽ ഒപ്പിടാതെ ഇന്ത്യ പിന്മാറിയത് ശിവസേനയ്ക്കും ബി ജെ പിക്കും അനുകൂലമായാണ് ജനങ്ങൾ വിധിച്ചതെന്നും അതിനാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കട്ടെയെന്നും എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാർ പ്രതിപക്ഷ തിരിക്കാനാണ് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ജനവിധിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും സോണിയാഗാന്ധിയുടെ വിശ്വസ്തനുമായ അഹമ്മദ് പട്ടേൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയെ സന്ദർശിച്ച് ചർച്ച നടത്തി ഗഡ്കരിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് അഹമ്മദ് പട്ടേൽ ചർച്ച നടത്തിയത് മഹാരാഷ്ട്ര വിഷയത്തിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഗഡ്കരി രംഗത്തിറങ്ങുമെന്ന വാർത്തകൾക്കിടയിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ സന്ദർശനം കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കി നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം ആന്റ് ലൈബ്രറി സൊസൈറ്റി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിടിച്ചെടുത്തു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ മല്ലികാർജുൻ ഗാർഗെ ജയറാം രമേശ് കരൺ സിംഗ് എന്നിവരെയാണ് പുറത്താക്കിയത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ അമിത് ഷാ നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കർ വി മുരളീധരൻ എന്നിവരും ഭരണസമിതിയിലുണ്ട് സിപിഐ മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ ആറാമത്തെ ഭീകരസംഘടനയാണെന്ന് അമേരിക്ക യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ വിവരം സിപിഐ മാവോയിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം ആക്രമണങ്ങളിലായി പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ കണക്ക് എന്നാൽ സംഭവങ്ങളിലായി പേർ മരിച്ചെന്നാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്ക് താലിബാൻ ഐ എസ് അൽ ഷഹാബ് ബോക്കോ ഹറാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഫിലിപ്പീൻസ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പിറകെയാണ് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ സ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ചാവേർ ആക്രമ
ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വീണ്ടും ഉള്ളിക്ഷാമം വില കുത്തനെ ഉയർന്ന് നൂറ് രൂപയിലെത്തി ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് ഉള്ളി വില കുതിച്ചുയർന്നതിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടുകയും ഉള്ളിയുടെ കയറ്റുമതി നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ദേശീയ ജൂനിയർ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ ഹരിയാന കിരീടമുറപ്പിച്ചു ഒരു ദിവസം കൂടി ബാക്കി നിൽക്കെ ഹരിയാനയ്ക്ക് പോയിന്റായി പതിനാല് സ്വർണവും ആറ് വെള്ളിയും പതിനാല് വെങ്കലവും നേടിയ കേരളം പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് പോയിന്റുമായി തമിഴ്നാട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ ഡച്ച് ക്ലബ് അയാക്സ് ആംസ്റ്റർഡാമിനെതിരെ സമനില പിടിച്ച് ചെൽസി നാല് ഒന്നിന് പിന്നിൽ നിന്ന ശേഷം രണ്ടാം പകുതിയിലെ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നേടിയ മൂന്ന് ഗോളിനാണ് ചെൽസി സമനില പിടിച്ചത് ഇരു ടീമുകളും നാല് ഗോളുകൾ വീതം നേടി അടുത്തടുത്ത മിനിറ്റുകളിൽ രണ്ട് അയാക്സ് താരങ്ങൾ ചുവപ്പുകാട് കണ്ട് പുറത്തുപോയതും അവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി ചൈന ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റണിൽ ആദ്യ റൌണ്ടിൽ പി വി സിന്ധുവിന് പിറകെ സൈന നെവാളും തോറ്റു എട്ടാം സീഡായ സൈന റാങ്കിങ്ങിൽ തന്നേക്കാൾ താഴെയുള്ള ചൈനീസ് താരം യാൻ യാൻ കായോടാണ് തോറ്റത് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് സായന വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ അഭിനേത്ത് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ